mobilidade urbana. Com o crescimento da capital, transitar na região está cada dia mais difícil. Para isso, empresas e especialistas estudam alternativas para facilitar a locomoção nessas cidades. E para falar sobre esse assunto, está ao vivo conosco aqui no SBT Meio Dia, o Alan Moreira, que é especialista em mobilidade urbana. Boa tarde, obrigada pela sua presença aqui no SBT Meio Dia. Boa tarde, Eudiane, boa tarde, amigos telespectadores. Boa tarde. O senhor vai ser palestrante do terceiro fórum internacional sobre mobilidade urbana que vai acontecer aqui em Florianópolis no mês de abril, é isso? Isso, nos dias 3 e 4 no Hotel Majestic. Qual seria o tema, o que vai ser discutido? Mobilidade urbana, o foco realmente. A gente não é... consegue se movimentar numa cidade como Florianópolis. Exatamente. Eu é o grande eu... problema das grandes cidades? É... Sempre, não só no Brasil e no mundo. É, a mobilidade é a alma de uma cidade. Uma cidade sem mobilidade, ela está sujeita a não só parar. Ela perde a competitividade, ela perde a atratividade que ela tem. É uma cidade sem mobilidade não funciona. Isso é um fato. A gente sofre todo dia no trânsito. Nesse evento, nós vamos trazer o tema para as autoridades. Nós vamos estar sentados com prefeitos de todo o Brasil e especialistas de todo o mundo. Da Europa, da Ásia, tratando o tema vital para um bom funcionamento de uma cidade. Dentro de alguns anos, podemos dizer que o trânsito será um caos? Olha, eu acredito que não. Eu vou dizer por que não. Eu acri... O governo tomou um passo muito importante em convocar uma PMI. O que é uma PMI, Eugênia? É uma manifestação de interesse privado em desenvolver uma parceria com o governo para estudar e desenvolver um projeto de solução de mobilidade. É, o nosso grupo, por sinal, é um dos qualificados para, nesse processo, nós temos agora 120 dias para apresentar a nossa solução. É, e nós acreditamos que uma solução adequada para uma capital, para uma grande cidade, como é a grande Florianópolis, que inclui quatro municípios que estão interligados um com o outro na sua atividade do dia a dia, você tem que pensar em várias soluções, como você vai atender as diferentes áreas, Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça. Então nós estamos combinando diferentes modais entre barcas, monotrilhos e o pod city. Isso para quem não sabe, como o jornal é para todo o estado, seria a quarta ligação ilha-continente, seria se, isso? Se, a quarta ligação feita através de um sistema de transporte revolucionário, que está sendo muito bem visto em Londres, na Inglaterra, e nós vemos ele adequado para Florianópolis, pela característica que ele tem, a sustentabilidade, a forma como ele opera, são, é, é de fato o que nós acreditamos que vai fazer o cidadão deixar o seu carro para utilizar o sistema de transporte. É claro, ele só vai funcionar direito integrado com o sistema de ônibus, integrado com toda a rede já existente em Florianópolis. E qual a avaliação da rede já existente na sua visão como estudioso? O, 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 o que a gente vê em Florianópolis? É uma cidade que apresenta desafios geográficos. Nós estamos entre o mar, entre as montanhas e a cidade cresceu rapidamente. E cresceu com pouco planejamento. O governo hoje entendeu isso e chamou especialistas e abriu essa manifestação de interesse. Então o nosso trabalho está muito avançado e nós estamos muito confortáveis e estamos convencidos que a cidade é viável. Nós... O senhor faz parte de um trabalho, é o Floripa em Movimento, Floripa é isso? Floripa em Movimento. O nosso grupo reúne é, quatro empresas, entre nacionais e estrangeiras, com o foco em mobilidade. E o nosso objetivo é não só desenvolver uma solução, é construir uma solução duradoura, porque não, a gente não pode pensar em Florianópolis apenas hoje. Tem que ser a Florianópolis de amanhã. O que, que a gente quer de Florianópolis? E dá para comparar com outras cidades? Porque Florianópolis é uma ilha, então... Você pode, olha só, a gente pode usar como um exemplo uma cidade que em 40 anos ela chegou onde chegou, que é uma cidade-estado. Singapura. Singapura é uma ilha menor que Florianópolis, com 4,5 milhões de habitantes. E a cidade flui. Você tem todos os meios de transporte que você pode imaginar no mundo integrados, atendendo a necessidade da população. E se a Singapura pode, claro que nós podemos também. Então temos um futuro melhor, pretendemos pelo menos isso. Com certeza, eu acredito que o primeiro passo foi dado pelo governo e nós da iniciativa privada atendemos esse chamado e estamos muito confiantes que Florianópolis vai poder voltar a ser o que já foi antes. Uma cidade com mobilidade, uma cidade tranquila para se viver e aonde ficar parado no trânsito vai ser coisa que nós vamos contar para os nossos netos. Tá certo. Alan Moreira, especialista em mobilidade urbana, muito obrigado pela sua presença aqui no SBT Meio Dia. Muito obrigado, Dia.